Since Belarusian President Alexander Lukashenko claimed victory in disputed presidential elections, there have been unprecedented daily protests against his 26-year rule. His opponent, Svetlana Tsikhanovskaya, has called on her supporters to come out here to the streets of Minsk to call for new free and fair elections. These protests may look like a big celebration, but people who demonstrated in the early days were detained by the thousands, and some disappeared or were found dead. The Korneva family knows the risks. Vitaly was never a fan of Lukashenko, but for his daughters, these are the first demonstrations they've been to. Like all those marching, they believe Lukashenko rigged the vote. Перше убрать этого человека от улады. По другое вызволить всех политзневоленных. Третье провести сумленные, сумленные выборы. Lukashenko has said that the society here is not ready for women to be in charge. How do you respond to those claims? Мы все лидеры, да, конечно. Лукашенко устарел. Я не мощнейший за мужиков, разумеете? Поэтому так. There's a lot of security around, a lot of police, a lot of army. Aren't you guys worried that they might use violence against you? For many Belarusians, Lukashenko is the only president they've ever known. How old are you? I am 22. You're 22? Yeah. So your whole life you've yeah. lived under one yeah. president. How does that feel for you? Well, it feels like shit. I want to change this, you see? We need changes. We have the power, but not him. Thousands of opponents of President Alexander Lukashenko have ended up here, where they're facing off against hundreds of riot police. While opposition leader Tikhanovskaya has gone into exile in neighboring Lithuania, Lukashenko has taken to social media to show he's still in control. At the end of the day, when most protesters had gone home, he flew over the remaining crowds, flanked by his 15-year-old son dressed in full military gear. The police brutality immediately following the election hasn't continued. But some of their victims are still coming to light. 28-year-old Nikita Kravtsov disappeared in Minsk after facing off against riot police. Ten days later, his badly beaten body was found hanged from a tree on the outskirts of the capital. Now, there's obviously a lot of sadness here today, but there's a lot of anger directed at the authorities, who many people here say are responsible. Officials said his death was an apparent suicide, but those who knew him disagree. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Его, скорее всего, запытали до смерти. То, что я знаю, какой он был по характеру, он очень твердый был, и он сопротивлялся, его просто забили до смерти, и все. Я не могу мстить. Но не дай Бог им испытать то, что испытываем сейчас мы. И пусть это все будет на их совести. А вот именно чья рука это сделала, пусть он будет проклят. Вот такие. Вот это мое пожелание. Я бы там нам некий следствие не казали, что быцем бы он сам это зарабил. Это хлусня абсолютная. Микита загинул за нашу и вашу свободу. И он один из первых вышел на Молдеченскую площадь с бел-червоно-белым стягом. И он вышел 
с миром. И он вышел за свободу. И он вышел за справедливость. Уже режим нас не сломить. Потому что мы прахнем свободы. Мы прахнем воли. И Бог с нами. И мы переможем. Живи Беларусь! Живи Айчина! State violence against protesters has only increased support for the opposition. It's even pushed some police and army officers to quit. Это государственная награда, медаль за безупречную службу в органах внутренних дел. Она присваивается указом президента. This is Lukashenko signature. After serving in the police for 14 years, Alexander Ahemchuk resigned earlier this month. He posted about it online. Настоящий мужчина и навсегда офицер. Спасибо вам, что вы есть. When you saw the videos of protesters being beaten and abused in the streets, what changed within you? Я своими глазами видел людей, которые оттуда выходили, в каком состоянии они были ужасном. То есть они просто не понимали, что происходит. Выходили, опять же, со следами избиений. То есть выходили босиком, без одежды. Ну вот в этот день фактически и получился это в тот день, когда я окончательно решил, что э, службу я хочу оставить. If Lukashenko wishes to remain in power, how important will the police be for him? Ну фактически полиция это и есть его опора, силовая опора. Before leaving Belarus, Tikhonovskaya set up a council to coordinate the opposition. It's a diverse group that includes a lawyer, former minister, and Maria Kolesnikova, who was one of the three women fronting Tikhonovskaya's presidential campaign. While the other two were forced to flee after the election, she has remained in Belarus, continuing to spread the opposition's message. So demonstrations are not only happening in Minsk, they're also happening in smaller cities like this one, where Kalasnikova is addressing supporters, but not far away are supporters of President Lukashenko. Are you worried at all about division starting to emerge? We don't want to have a protest between Belarusians. Mm. We have only uh, problems with one person here because we don't accept him as a president. The council is also helping industrial workers to organize. Sergei Delevsky, who worked at the Minsk tractor factory, is calling for nationwide strikes. In a country where the state controls large parts of industry, strikes hit the government especially hard. You're not a rich man. What's driving you to be here and part of this committee uh, pushing for change in Belarus? У меня маленький ребенок, и я хочу, чтобы он рос в процветающей стране. То есть, чтобы мы могли выбрать сами свое правительство, чтобы мы могли выбрать путь, по которому пойдет страна, и чтобы мы, главное, могли делать это сами, сами выбирать. You've become quite a public figure in this country. You're well known now. Are you scared about your own personal safety and that of your family? Скажем так, бояться за себя я перестал в ночь с 9 на 10 августа. А за свою семью, да, боюсь. Я прилагаю все усилия, чтобы сохранить жизнь и здоровье своим родным и близким людям. Two days after we spoke, Delevsky was detained and sentenced to 10 days in prison for participating in unauthorized mass gatherings. The council as a whole is now under criminal investigation. The next step for a president, who well before these protests started, was trying to silence anyone organizing against his rule. The protest movement seems leaderless in the sense that it's organized online by a wide network of activists. What role does the National Coordination Council see itself having going forward? 
децентрализации этого протеста и акции несогласия, и вообще того, что всех инициатив, которые возникают параллельно, распространяется как по горизонтали, так и по вертикали во все слои населения и общества, и географически тоже, не только в центре Минска, да, но и по всей Беларуси, в больших, малых городах и в деревнях. While the council looks to the streets for their power, protesters like the Corneva sisters are hoping the opposition's leadership can find a solution. What's your plan to get him out of office? Мы будем надеяться, что Светлана Тихановская все-таки найдет действительно решение. Какими способами еще неизвестно, но мы будем постепенно идти к тому, к этому решению проблем. Ну, люди уже не простят то насилие, которое у нас происходило в эти дни. Люди не должны такого простить, и мы не простим этого, и мы будем до последнего бороться.